হাই এভরিওয়ান এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ক্লাস ইনহেরিটেন্স নিয়ে ইনহেরিটেন্স হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ইনহেরিটেন্স শব্দের বাংলা অর্থ যদি আপনাদেরকে বলি তাহলেই আপনারা আসলে ইনহেরিটেন্স কি বুঝে যাবেন ইনহেরিটেন্সের বাংলা অর্থ হচ্ছে ইনহেরিট করা বা নিয়ে আসা মানে বংশ মানে এটা এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে যদি আমি এভাবে বলি যে আমাদের ফাদারদের মানে আমার ফাদারের থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য আমি নিজে ইনহেরিট করেছি জন্মের সময় আমার মধ্যে চলে এসছে তাই না আমার ফাদারের কাছে আবার চলে এসছিল কার থেকে তার বাবার থেকে আবার তার বাবার তার বাবার থেকে চলে এসেছিল তো এভাবে আমরা বংশ পরক্রমায় কিন্তু আসলে একদম টপ লেভেলে আমাদের বংশের যিনি একদম সব সবার উপরে ছিলেন তার থেকে কিন্তু আমরা আসলে বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করে আসছি তাই না তো এটাই হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের কনসেপ্ট সো ক্লাসও এই একইভাবে ইনহেরিটেন্স কনসেপ্টটা আসলে বাংলায় এটাই সো আমরা এখন টেকনিক্যালি সেটা দেখব যে কিভাবে হচ্ছে টু ক্রিয়েট এ ক্লাস ইনহেরিটেন্স ইউজ দ্য এক্সটেন্স কিওয়ার্ড এ ক্লাস ক্রিয়েটেড উইথ এ ক্লাস ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটস অল দ্য মেথডস ফ্রম অ্যানাদার ক্লাস ঠিক আছে সো খেয়াল করে দেখেন এখানে আমি একটু একটু করে দেখাই আপনাদেরকে ধরেন এই এই হচ্ছে আমার কার নামে একটা ক্লাস আছে সিম্পল একটা কার সেখানে একটা কনস্ট্রাক্টর আছে সে শুধু ব্র্যান্ড তার একটা মানে শুধু প্রপার্টি আছে হচ্ছে কার নেম নামে তার একটা প্রপার্টি আছে এবং যখন আমি কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করছি তখন সে প্যারামিটারটাকে ব্র্যান্ড আকারে পাচ্ছে আর কি সো সে জাস্ট তার কার নেম নামে একটা প্রপার্টি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রেজেন্ট নামে একটা মেথড আছে আর কিছুই না ক্লিয়ার এই হচ্ছে ক্লাসের পরিচিতিটা কাঠামোটা এরপরে যেটা করা হয়েছে মডেল নামে আরেকটা ক্লাস নেওয়া হয়েছে এই ঠিক আছে আমি এটাকে পরে দিচ্ছি এই সো মডেল নামে আরেকটা ক্লাস আছে সেখানে ব্র্যান্ড এবং মডেল দুটা জিনিস কনস্ট মানে সেখানে প্রপার্টি আছে হচ্ছে শুধুমাত্র মডেল আর কিছু নাই ঠিক আছে এবং শো নামে একটা ফাংশান আছে এটুকু আমরা বুঝতে পারছি এখন আমরা যদি চাই যে এই মডেল ক্লাসটা এই কাঠামোটা সে এই কার কাঠামো থেকে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করে নিয়ে আসবে ঠিক আছে তাই যদি আমি চাই তাহলে আমাকে এখানে এইভাবে লিখতে হবে ক্লাস মডেল এক্সটেন্ডস মানে সে এক্সটেন্ড করবে কাকে কার বৈশিষ্ট্যকে সে এক্সটেন্ড করবে বা মানে এক্সটেন্ড করা মানে বাড়ানো তো সে কারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসে নিজের কি বলবো বৈশিষ্ট্য বাড়াবে এই হচ্ছে কথা সো ক্লাস মডেল এক্সটেন্ডস কার হ্যাঁ সো কারকে সে এক্সটেন্ড করে নিয়ে আসলো যেই করলো তখন তার সমস্ত ম্যাথড এবং প্রপার্টি এর কাছে আসলে ইনহেরিট হয়ে গেল এই হচ্ছে প্রথম কথা সো এখানে আমি চলে যাচ্ছি আবার এরপরে দেখেন এখানে এবার আমরা প্রথমে একটা নতুন কার্ড তৈরি করছি এই সো আমি যদি এখানে আসি মাই কার এবং খেয়াল করেন এখন নতুন কার্ড তৈরি করার সময় সে সরাসরি কার তৈরি না করে সে নিউ দিয়েছে মডেল ঠিক আছে কারণ এই মডেলকে মানে সোজা কথা এটা আপনার বাবা এটা আপনি সো বেসিক্যালি যখন অ্যাকচুয়ালি তৈরি হচ্ছে একটা অবজেক্ট হ্যাঁ মানে আপনি যখন তৈরি হচ্ছেন তখন আপনাকে দিয়েই তৈরি করছে আর কি কারণ আপনার মধ্যে বাবার বৈশিষ্ট্য সব অলরেডি আছে সেটাই ধরে নিচ্ছে দ্যাটস ওয়াই সবচেয়ে আপনাকে দিয়ে সে আসলে মডেল তৈরি করছে সো নিউ মডেল দিচ্ছে এবং যখন আপনি নিউ মডেল দিচ্ছেন হ্যাঁ তখন সেই মডেলের কনস্ট্রাক্টরে কি আছে দেখা যাচ্ছে সে ব্র্যান্ড এবং মডেল দুটা জিনিস নেয় সো ব্র্যান্ডের নাম দিয়েছে ফোর্ড মডেলের নাম দিয়েছে মুস্ট্যাং ঠিক আছে সো এটা যখন দিচ্ছে সুপারটা আমি পরে আসছি সো এটা যখন দিচ্ছে তখন সে দিস ডট মডেল মানে এই মডেলের যে প্রপার্টি দিস ডট মডেল সেটাকে সেট করে দিচ্ছে এই মড হ্যাঁ আর সুপারটা আমি পরে আসছি আর শো ফাংশান যেটা আছে সে শুধু দিস ডট প্রেজেন্ট কল করে দিচ্ছে খেয়াল করেন দিস ডট প্রেজেন্ট কল করে দিচ্ছে হ্যাঁ সো দিস ডট প্রেজেন্ট এই প্রেজেন্ট ফাংশান কিন্তু এর মধ্যে নাই কিন্তু তার কাছে আসলে এই মেথডগুলো সব সে আসলে ইনহেরিট করে নিয়ে এসছে চিন্তা করবেন যে প্রেজেন্টটা তার কাছেও আছে ক্লিয়ার সো সে দিস দিয়ে এটাকে কল করতে পারবে কারণ এই প্রেজেন্ট প্রপার্টিটা বা এই মেথডটা তার নিজেরই এখন কারণ সেটা নিয়ে চলে এসছে তার কাছে সো দিস ডট প্রেজেন্ট আপনি কল করতে পারবেন যখন দিস ডট প্রেজেন্ট কল করবেন তখন আই হ্যাভে দিস ডট কার নেম এটা তখন কি পাবে হ্যাঁ এটা তখন কিভাবে সেট হবে ঠিক আছে সো এটা তখন সেট হবে হচ্ছে আসলে এই সুপারের কারণে এটা আমরা এখনই বুঝবো এই যে দ্য সুপার মেথড রেফার্স টু দ্য প্যারেন্ট ক্লাস বাই কলিং দ্য সুপার মেথড ইন দ্য কনস্ট্রাক্টর মেথড উই কল দ্য প্যারেন্টস কনস্ট্রাক্টর মেথড অ্যান্ড গেটস অ্যাক্সেস টু দ্য প্যারেন্টস প্রপার্টিস অ্যান্ড মেথডস মানে সিম্পল কথা খেয়াল করেন 
আমরা কার না বানিয়ে আমরা একটা মডেল ক্লাস দিয়ে আমরা একটা অবজেক্ট বানাচ্ছিলাম আমার কার মাই কার তো সেখানে আমি ফোর্ড এবং মোস্টাং দিয়েছি ব্র্যান্ড এবং মডেল হিসাবে এটা যখন আমি দিয়ে দিচ্ছি তখন এই কনস্ট্রাক্টর ফাংশনটা অটোমেটিক কল হচ্ছে কল হয়ে সে প্রথমে সুপার কল করে দিচ্ছে সুপার আর কিছুই না সুপার মানে তার সুপিরিয়র যে যাকে সে এক্সটেন্ড করছে সে তো কাকে এক্সটেন্ড করছে কারকে হ্যাঁ সো সে এই সুপার কল করা মানে সে তার বাবা মানে এই কারের কনস্ট্রাক্টর এই সুপার কল করা মানে আসলে কারের কনস্ট্রাক্টরকে কল করে সো সুপার যখন আমি কল করছি তখন এই কারের কনস্ট্রাক্টর কল হয়ে যাচ্ছে সো কারের কনস্ট্রাক্টরে কি দরকার হয় ব্র্যান্ড সো যার কারণে এই সুপারের মধ্যে ব্র্যান্ডকে প্যারামিটার দেওয়া হয়েছে ক্লিয়ার সো এই ব্র্যান্ড আমি দিয়েছিলাম এখান থেকে ফোর্ড সো সুপার কল হচ্ছে ফোর্ড দিয়ে সো এখানে চলে যাচ্ছে ফোর্ড সো দিস ডট কার নেম মানে এই কারের প্রপার্টি সেট হয়ে যাচ্ছে ফোর্ড ক্লিয়ার সো এইখানে এই কারের কাছে কিন্তু কার তার নাম পেয়ে গেছে ক্লিয়ার এবং তাহলে প্রেজেন্ট ফাংশনে কি হবে আই হ্যাভ এ ফোর্ড রাইট আচ্ছা সো তাহলে এইটুকু আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দিস ডট মডেল ইস ইকাল টু মড এই মডেলটা কিন্তু এই এই মডেল ক্লাসের আসলে প্রপার্টি তো সেইটা সেট মানে সেট হচ্ছে আমাদের ইমোস ট্যাং সো যখন আমি দিস ডট প্রেজেন্ট কল করছি তখন এই প্রেজেন্টটা কল হয়ে যাচ্ছে তার মানে আই হ্যাভ এ ফোর্ড তার মানে এটা হচ্ছে আই হ্যাভ এ ফোর্ড কমা ইট ইজ এ দিস ডট মডেল দিস ডট মডেল কি এই মোস্ট্যাং এসছিল মডে তাহলে ইট ইজ এ মোস্ট্যাং ঠিক আছে সো এইভাবে জিনিসটা প্রিন্ট হবে সো আমরা যদি এইটা এখন এই তো সো আমরা এখানে শো শো সো ধরেন আমরা এখানে মাই কার ডট আমি শো ম্যাথডটা কল করে দিলাম এই যে এইটা হ্যাঁ সো যখন আমি কল করে দিব মাই কার ডট শো এটা রিটার্ন করছে যেহেতু তাহলে আমাকে কনসোল ডট লক করতে হবে এই সো এই এই যে আই হ্যাভ এ ফোর ইট ইজ এ মোস্ট টাইম ঠিক আছে সো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন সুপারের ব্যাপারটাও বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার বলছি ইনহেরিটেন্স ইজ ইউজফুল ফর কোড রিউজেবিলিটি রিউজ রিউজ প্রপার্টিস অ্যান্ড মেথডস অফ অ্যান এক্সিস্টিং ক্লাস ওয়েন ইউ ক্রিয়েট এ নিউ ক্লাস সো সোজা কথা দেখেন আমরা কিন্তু এই প্রেজেন্ট হ্যাঁ ধরেন এই প্রেজেন্টের কাজটা আমার এই ক্লাসেও করা প্রয়োজন হ্যাঁ সো বেসিক্যালি আমরা এরকম ডিফারেন্ট ক্লাস বানাচ্ছি এবং এক্সটেন্ড করে নিচ্ছি জাস্ট তার কোডটাকে রিউজ করার জন্য টেকনিক্যালি এটাই হচ্ছে পারপাস দেখেন এই প্রেজেন্টটাকে কিন্তু আমি এর মধ্যে কল করেছি রাইট সো এই প্রেজেন্টের কাজটা কিন্তু আমি আবার এখানে কপি করি নি হ্যাঁ সো এটাই হচ্ছে কথা এবার আসি গেটার আর সেটার তো আপনাদের মনে আছে যখন আমরা অবজেক্টের মধ্যে গেটার এবং সেটার বুঝিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম সেই জিনিসটা জাহাজ কি পেনেছে ক্লাসের কনসেপ্টটা থেকে হ্যাঁ সো সেই গেটার এবং সেটার ক্লাসের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে আছে তো সেই গেটার এবং সেটারটাই আমরা বুঝব ক্লাসেস অলসো অ্যালাউজ ইউ টু ইউজ গেটার্স অ্যান্ড সেটার্স ইট ক্যান বি স্মার্ট টু ইউজ গেটার্স অ্যান্ড সেটার্স ফর ইউর প্রপার্টিস স্পেশালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং স্পেশাল উইথ দ্য ভ্যালু বিফোর রিটার্নিং দেন অর বিফোর ইউ সেট দেন এখন আমরা বুঝতে পারবো এটা দেখে ঘাবড়িয়ে না টু অ্যাড গেটার্স অ্যান্ড সেটার্স ইন দ্য ক্লাস ইউজ দ্য গেট অ্যান্ড সেট কিওয়ার্ডস খেয়াল করেন আমার একটা ক্লাস আছে এখানে সেখানে কনস্ট্রাক্টর এগুলো তো ঠিক আছে সেখানে কার নেম নামে একটা প্রপার্টি আছে এবং জাস্ট সিম্পলি আমরা যেভাবে অবজেক্ট করার সময় আমরা যেরকম গেট ইউজ করেছিলাম এখানেও তাই জাস্ট ফাংশানের নামের আগে আমরা একটা গেট দিয়ে দিয়েছি এইটাই যেই এই গেট কিন্তু গেট নামিয়ে দিতে হবে বড় হাতের বা কোনো কিছু দিতে পারবেন না গেটই দিতে হবে এইটাকে বলা হয় একটা গেটার যার কাজ হচ্ছে গেট করা নিয়ে আসা এই সি নাম সে যেটা করে সে জাস্ট দিস ডট কার নেম সে হচ্ছে এটাকে রিটার্ন করে আর কিছুই না মানে এই প্রপার্টিটা রিটার্ন করে দেয় আর সেট কি করে দিস ডট কার নেম এই সেটের মধ্যে আমরা প্যারামিটারে যেটা দিব সে কার নেমকে সেটা সেট করে এখনই বুঝতে পারবেন এটা কেন প্রয়োজনীয় তো সে যেটা করছে নিউ কার একটা তৈরি করলো এবারও এবং মাই কার ডট সি নাম হ্যাঁ এইটা সে কল করলো মাই কার ডট সি নাম খেয়াল করেন যখন আমি মাই কার ডট সি নাম কল করছি এটা কিন্তু একটা ফাংশান কিন্তু সে কল করেছে কিন্তু কোনো ফাংশান কল করার সিনট্যাক্স দেয়নি যেমন আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু যখন আমরা শোকে কল করেছিলাম তখন কিন্তু আমি শো এর এই যে যেহেতু ফাংশান এটা আমি কিন্তু ফাংশানটাকে কল করেছিলাম কিন্তু গেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেটা করিনি বিকজ গেটার গুলো আসলে প্রপার্টির মতো ঠিক আছে সো বেসিক্যালি মাই কার্ড ডট সি নাম যেটা এটা বেসিক্যালি আসলে এই যে দিস ডট কার নেম যেটা 
সেটাকে সে রিটার্ন করে এবং এইটাই আসলে কম্পিউটেড ভ্যালু হিসাবে এর মধ্যে প্রপার্টি হিসাবে রয়ে যায় সো মাই কার্ড ডট সিনাম আসলে যখন আমি নিউ কার ফোর্ড করেছিলাম তখন বেসিক্যালি ফোর্ডটা এখানে চলে গিয়েছিল ক্লাসের কার নেম হয়ে গিয়েছিল ফোর্ড এবং এই সিনাম তখন এই গেটারের কারণে সে এইটা কম্পিউট করে রেখে দিয়েছিল যে তার মানে এই সিনামকে যদি কেউ প্রপার্টি হিসাবে কল করে তাহলে সেটা আসলে ফোর্ডই পাবে ক্লিয়ার ইভেন ইফ দ্য গেটার ইজ এ মেথড ইউ ডু নট ইউজ প্যারান্থিসিস ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য প্রপার্টি ভ্যালু সেটাই বলা আছে দ্য নেম অফ দ্য গেটার অ্যান্ড সেটার মেথড ক্যানট বি দ্য সেম অ্যাজ দ্য নেম অফ দ্য প্রপার্টি ইন দিস কেস কার নেম মানে আপনি কখনোই এই যে কার নেম আপনার ক্লাসের প্রপার্টির নাম হচ্ছে কার নেম আপনি গেটার এবং সেটারের নাম এই কার নেম নিতে পারবেন না এই হচ্ছে কথা ক্লিয়ার আচ্ছা মেনি প্রোগ্রামার্স ইউজ দ্য আন্ডার স্কোর ক্যারেক্টার বিফোর দ্য প্রপার্টি নেম টু সেপারেট দ্য গেটার অ্যান্ড সেটার ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়াল প্রপার্টি কি বলতে চাচ্ছে এই যে যে নর্মাল প্রপার্টিগুলোকে তারা আন্ডার স্কোর দিয়ে লেখে অনেক প্রোগ্রামার এবং যেহেতু কার নেমকে যদি সে গেটার হিসাবে ইউজ করতে চায় তাহলে প্রপার্টি নেমকে আন্ডার স্কোর দিয়ে লেখে এটা আপনার ব্যাপার আপনি কিভাবে লিখছেন টু ইউজ এ সেটার ইউজ দ্য সেম সিনটেক্স অ্যাজ ওয়েন ইউ সেট এ প্রপার্টি ফ্যালু উইদাউট প্যারান্থিসিস সেটারও তাই হুম এই যে সেটার কিন্তু কথা হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি প্যারামিটার কিভাবে দিবেন সো এটা তো একটা ফাংশনের মতো সে প্যারামিটার আকারে পাচ্ছে ঠিক আছে সো দেখেন এখানে সেটারের ক্ষেত্রে মাই কার্ড ডট কার নেম হ্যাঁ এটা দেখেন এটা কিন্তু সেটার ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন গেটার এবং সেটার দুটার নাম কিন্তু একই এ দেখেন এখানেও সি নাম এখানেও সি নাম ঠিক আছে আপনি কিভাবে এটাকে কল করছেন সেটা দেখে সে বুঝবে ওটা গেটার না সেটার যেমন এখানে আপনি যখন মাই কার্ড ডট কার নেম ইজুকাল টু ভলভো লিখে দিচ্ছেন তার মানে এটা তখন সেট করছেন আপনি তখন এটা সেটার তখন সেই সেটারটা থেকে সে কী করবে দিস ডট কার নেম ইজুকাল টু আপনার ভলভো দিয়ে দিবে ঠিক আছে এই স্টাইলি এটাই হচ্ছে লেখার নিয়ম আচ্ছা ওয়েস্টিং আনলাইক ফাংশানস অ্যান্ড আদার জাভা স্ক্রিপ্ট ডিক্লেয়ারেশনস ক্লাস ডিক্লেয়ারেশনস আর নট ওয়েস্টেড সো ক্লাসের সময় কখনো মনে করবেন না যে ক্লাস ডিক্লেয়ারেশনও ওয়েস্টেড হয়ে যায় মানে আমরা যখন ফাংশান ডিফাইন করতাম আমি বলেছিলাম সমস্ত ডেফিনেশন উপরে চলে যায় ঠিক আছে সো আপনি ক্লাস ডিফাইন না করে আপনি কিন্তু ক্লাস ব্যবহার করতে পারবেন না এটা মনে রাখবেন সো ক্লাসের ক্ষেত্রে কখনো ওয়েস্টিং হয় না খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা আচ্ছা ফর আদার ডিক্লেয়ারেশনস লাইক ফাংশানস ইউ উইল নট গেট অ্যান এরর হোয়েন ইউ ট্রাই টু ইউজ ইট বিফোর ইট ইজ ডিক্লেয়ার বিকজ দ্য ডিফল্ট বিহেভিয়ার অফ জাভা স্কিপ ডিক্লেয়ারেশনস আর ওয়েস্টিং মুভিং দ্য ডিক্লেয়ারেশন টু দ্য টপ সো বলতে চাচ্ছে যে ক্লাস ছাড়া অন্যান্য সকল ডিক্লেয়ারেশনই কিন্তু ওয়েস্টেড হয় ঠিক আছে সেটাই তারা বলল সো এখান থেকে আমরা কয়েকটা জিনিস জানলাম ইনহেরিটেন্স সম্পর্কে জানলাম আমরা গেটার সেটার জানলাম এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা ক্লাসের স্ট্যাটিক নিয়ে আলোচনা করব 